Combatir el robo a domicilios es uno de los objetivos de la Policía Nacional, que fortalece los controles con operativos durante el día y la noche en la ciudad y provincia de Loja, tras un leve incremento de este delito durante estos últimos meses. Bueno, tenemos un leve aumento en el tema de lo que es el robo a domicilios, comparado obviamente con el año 2000. 20, pero también debemos observar que el año 2020 fue un año atípico, fue un año muy especial, donde casi todos estábamos en, en la comunidad, estaba eh, con aislamiento, donde todas las actividades se suprimieron, entonces obviamente no son cifras que vayan a concordar adecuadamente. Sin embargo, este trabajo que realiza Policía Judicial en la provincia de Loja y específicamente en la ciudad de Loja, permite justamente contener el crecimiento de este factor de inseguridad que tenemos, que es el robo a domicilios. Jorge Ceballos, comandante de la subzona Loja, recalcó que el personal policial está comprometido con la seguridad, pero es importante que la ciudadanía se sume a este proyecto y colabore con la institución del orden, porque la seguridad es un compromiso de todos. Pero la mejor unión es cuando el barrio se compromete, todos los vecinos están de la misma forma y este, elaboran estrategias para que el vecino cuide la casa del vecino. Esas son, creo, son las cosas más importantes y sobre todo mecanismos de alerta al 911 a la policía para poder acudir de la forma más rápida, más pronta y oportuna a cualquier auxilio que tengamos. Él mostró su preocupación por cuanto la mayoría de los detenidos tienen antecedentes y varios procesos judiciales y al momento están libres, acciones que desaniman la ardua labor de los uniformados. Hay personas que han cometido delito hace poco meses y ya están libres, entonces obviamente esto eh, nos causa un poco de preocupación, es un trabajo incesante que realiza la policía en coordinación no solo con sus, su trabajo interno investigativo, sino con la comunidad que es la que realmente nos proporciona información muy valiosa para poder resolver estos casos. Piden a las víctimas de estos hechos que pongan la respectiva denuncia y se acerquen a la oficina de la policía judicial a reconocer los objetos robados. Con cámaras de Luis Cabrera, informó para Sur Noticias Paulina Pucha.